আমরা এখন পড়ব টটোমেরি এর কিছু অ্যাপ্লিকেশন পড়ব দেখো তুমি আমাকে বল বলো যে কিটো ইনল যেটা আমি পড়েছি আমরা আগে দিন কিটো ইনল টটোমেরিজম আমরা সেখানে পড়েছি একটা কন্ডিশন পড়ে নিয়েছি একটু জাস্ট ডিভিশন করে দিচ্ছি জায়গাটা যে কোন কন্ডিশনে দেয় আমরা পড়েছিলাম যে কার্বোনিক কম্পাউন্ড হ্যাভিং আলফা হাইড্রোজেন তখন দেয় পড়েছি আমরা এটা তাই না আমরা সেখানে পড়েছি মানে কিটো কম্পাউন্ড মানে কার্বোনিল কম্পাউন্ড মানে কিটোন কার্বোনিল কম্পাউন্ড হ্যাভিং আমরা পড়েছি আলফা হাইড্রোজেন এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করলে সেই কম্পাউন্ডটা কিটো ইনল আইসোমার দেবে কার্বোনিল কম্পাউন্ড হ্যাভিং আলফা হাইড্রোজেন हाइड्रोजेंगे प्रबेबिलिटी हाइड्रोजेन <coughs> ब्रीज बन लिखे रखो टमेलिजम दे अच्छा 
আমরা এখন নেক্সট পড়ছি জিওমেট্রিক্যাল এর মধ্যে আমরা সেখানে স্কিউ এর মধ্যে এখন পড়ছি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেট্রিক স্যার এটা কি ওর অ্যাপ্লিকেশন ছিল হ্যাঁ একদম ওটা আগে দিন হয়ে গেছে না একটু যা সিরিজ এর করে দিলাম আমরা এখন পড়ব জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেট্রিক জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেট্রিক দেখো কন্ডিশন টা কি আমরা বলবো শুনতে কন্ডিশন ফর জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেট্রিক কি কি কন্ডিশন থাকে এখানে একটা কম্পাউন্ড এটা শো করার জন্য সেখানে ডবল বন্ড কার্বন কার্বন ডবল বন্ড থাকতে পারে তোমাকে আমি কার্বন কার্বন ডবল বন্ডই থাকতে বলছি এর পরে তো আমি শেখাবো কার্বন কার্বন নাইট্রোজেন ডবল বন্ড আর শেখাবো এন ডবল বন্ড এ আমরা ক্লাস 11 এ তোমাকে আমি কিন্তু অ্যাডভান্সই বলছি বেসিক্যালি সি ডবল বন্ড সি এই বন্ডটা থাকলে আমরা পড়েছি জিওমেট্রিক্যাল হবে আমরা এখন এটা কো ইলাবোরেট করব সফটটা ইলাবোরেট করব আমি লিখে রাখো যে সি ডবল বন্ড সি সি ডবল বন্ড এন এন ডবল বন্ড এন যখন কোনো কম্পাউন্ডে থাকবে তখন সেই কম্পাউন্ড গুলো শো করবে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেট্রিক সে ঠিক আছে না লিখে নাও আচ্ছা নেক্সট তখন তোমরা একটু ইলাবোরেট করবে কন্ডিশন নাম্বার ওয়ানটা বললাম যে কম্পাউন্ড হ্যাভিং কার্বন কার্বন ডবল বন্ড কার্বন নাইট্রোজেন ডবল বন্ড অ্যান্ড নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ডবল বন্ড এই কম্পাউন্ড গুলো জিওমেট্রিক আইসোমেনিজম শো করবে নেক্সট কন্ডিশনটা হচ্ছে তোমার ডবল বন্ড ও শু থাকলে তো হবে না ধরো ডবল বন্ড ও এখানে আছে সেখানে আমি চার পাঁচ দুটো হাত টানলাম কারণ ডবল বন্ড কার্বন হচ্ছে এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন প্ল্যান আপ তাহলে দেখো এখানে গ্রুপ লিখছি এখানে ডবল একটা এ গ্রুপ লিখলাম একটা বি গ্রুপ লিখছি এখানে একটা এখানে সি লিখলাম একটা ডি লিখলাম সো এ বি সি ডি এর डिफरेंट গ্রুপ एक्चुअली মানে আমার হাইড্রোজেন মিথাইল ওই যা কিছু থাকতে পারে এবারে বলা হচ্ছে যে আমার এখানে এ এবং বি গ্রুপটাকে আন ইকুয়াল হতেই হবে এই দুটো গ্রুপকে আন ইকুয়াল হতেই হবে সো দা অ্যালং দা ডবল বন্ড তুমি এরকম করে ভাবো এরকম কিন্তু নয় আমি ডবল বন্ডটা অ্যালং এই ভাবছি যে দুটো গ্রুপ আছে তাদেরকে डिफरेंट গ্রুপ হতেই হবে এ আর বি কে আলাদা গ্রুপ হতেই হবে আর সি আর ডি কে আলাদা গ্রুপ হতেই হবে আমার সেখানে এ এবং বি আলাদা না হলে ডবল বন্ড থাকলেও সেই কম্পাউন্ডটা জিওমেট্রিক আইসোমেট্রিক শো করবে না जदि मान टाइप
डाउन इट है लेखा कॉम्प्लीट तो खाता है अच्छा हम रहे क्यों बारे एक ने कथा बोली हम रहे सी स्ट्रांस नी पी लाभ रहे पोरो तात्मों के इंडियो से जाओ हम रहे कंडीशन मुझसे बाल लाम ये पोल कंडीशन सी स्ट्रांस हो पोर बे आर सी स्ट्रांस हो पोर बे कौन सा रहे बोले जाओ देखो कार्बन डबल बन कार्बन कारण देखो बुजते क्यों सेम ग्रुप इन ऑपोजिट रिएक्शन दिस इज ट्रांस लिखना होता है कार्बन डबल बन कार्बन आरोप शो ना देखो बेसिकाली ई माने ट्रांस मॉडल में ही कोई ई माने एनीमी 
मोनालिका बुजते पे स्नेहा बुजते पे बुजते पे समस्या कार्बन डबल बन एन थे कार्बन डबल बन एन कम्पाउंड थे कम्पाउंड नाम हम अक्सिजें तुम्हें क्लस टूएल्व पे पढ़ 
ক্লাস 12 পে এখনো টার্ম 2 তে আছে তো এখন ক্লাস 11 এ পড়ো সেখানে ক্লাস 12 পে অ্যালডিহাইড দুটো চ্যাপ্টার আছে অক্সিন কম্পাউন্ড সেখানে তোমরা একটা কম্পাউন্ড লিখছি একটা সি ডাবল বন্ড এন এরকম লিখছি কম্পাউন্ডটাকে দিয়ে এরকম করে লিখছি এই ব্যাপারটাকে এখানে ওএইচ এখানে আমি লিখলাম ওএইচ এটা হচ্ছে তোমার লোন পেয়ার এরকম করে লিখেছি এখানে দেখো আর এখানে তোমার ধরো CH3 CH2 ছিল অ্যালডিহাইড CH3 এখানে এরকম করে আছে এই ইন কেস অফ অক্সিন কম্পাউন্ড যেখানে তোমার সি ডাবল বন্ড ইন গ্রুপটা থাকে আমরা সে ক্ষেত্রেও জিওমেট্রিক্যাল আইসোটোপ এক্স এক্সপ্লেন করতে পারবো এবং সেখানে বলা হচ্ছে যখন সেখানে এইচ এবং ওএইচ গ্রুপ এইচ এন্ড ওএইচ গ্রুপ যদি সেখানে একই দিকে থাকে যদি আমরা সেখানে এইচ আর ওএইচ কে কম্পেয়ার করি সেখানে যদি এইচ এবং ওএইচ সেম সাইডে থাকে তখন তাকে আমরা বলবো সিন মানে সিস এর মত আরেকটা নাও আছে সিন তার মানে দেখো কার্বন কার্বনে বলেছিলাম সিস ট্রান্স কার্বন নাইট্রোজেনে বলছি এখানে সিন অ্যান্টি যখন তোমার এইচ এন্ড ও এইচ দিস গ্রুপ আর ইন অপোজিট ডিরেকশন তখন তাকে বলছি আমরা অ্যান্টি তাহলে এখানে সিন মানে অ্যাকচুয়ালি সিস অ্যানালগাস টু সিস আর ট্রান্সটা হচ্ছে অ্যান্টি আর আমাকে বলতে পারবে যে এখানে দেখো এইচ এবং ও এইচ আমার অপোজিটে আছে এই অক্সিজেন কম্পাউন্ডটাতে তোমার এই কম্পাউন্ডে তো অদ্ভুত আছে আমি কম্পাউন্ডে এরকম করে লিখেছি কেন তুমি এরকম করে ঘুরিয়েও লিখতে পারো তোমার ইচ্ছা তুমি এরকম লিখে যে এরকম করে ঘুরিয়ে লেখো ব্যাপারটা একই আমার তো সাথে এরকম করে ভাব থেকে তোমার সেটা ছিল যে আমার এইচ ও এই অপোজিটে আছে সো দিস ইজ কল দা অ্যান্টি লিখে নাও পাতা टीचार मान कथा <laughs> मुझे तो वो है सर धरा मैं इतने बोल रहा हूँ कार्बन डबल बन ए जा अभी जो थोड़े ऐसे तुमको ऐसे तुमको नॉर्मल लिखी चीज़ करें ऑपरेट दिखी थी लो ऐसा नाम है सेकंड है सेम दिखे लिखे रहे जाओ ये एक टा ओएच ये एक टा एच ये खाने टा सीएच थ्री आर ये कुछ लोन पे आ रहा है ऐसा देखो ए जा সেম সাইডে আছে তখন তাকে আমরা বলছি আমরা সি এই মনে হচ্ছে কনসেপ্ট অফ সিন এন্ড অ্যান্টি বুঝেছো আচ্ছা इन डबल वन इन क्या बोल वो बोले दी तुम्हें कॉम्पोंड सोनी नाम है जिसमें समस्या पूछते हैं देखो इन डबल वन इन जो फंक्शन था ए सेकना वाला किंतु सी ए इन भावे आस बे सी नाम की आपका सेकना आस बे आवर ए कॉम्पोंड लो नाम है जो तुम्हारे एजो कॉम्पोंड जेकने हमारे इन डबल वन इन था कैसे कॉम्पोंड क এই এজো মানে হচ্ছে যে কালার আর একটা ডাই থেকে কম্পাউন্ড এর মধ্যে তো আমি লিখে দেখাচ্ছি দেখো এটা মানে বললাম এন ডাবল বন এন আমাদের লোন পেয়ার থাকে 
घूम जो पाए पागल मत लागे घूम जो पाए उल्टो पाल्ट पड़े अच्छा
डिफरेंट बेपर आपटिकल मैं लाइट रेसपेक्टे की कार्बनिकार्बनिमेट्रिक कार्बन कार्बन मानसिकलिट्रिकलिट्रिकल कार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्बनिकार्ब
और फ्रीसर रिप्रेजेंटेशन माने इकरे तीन तरह जो साइंटिस्ट कथा बोले से आम्रा न्यूमेर प्रोजेक्शन पोड़ गो फ्रीसर प्रोजेक्शन पोड़ से खाने तो सॉवर प्रोजेक्शन से खाने आज तो से खाने ये कंपाउंड तो हमारे बॉन्ड दे लिखे ची लॉन्ग बाहर देखो जिकने लॉन्गेस्ट कार्बन जेल तक हमें लोगों को लिखे ची और बाकी लोगों के ब्रांच बनी चल रही है तो ये जगह रिप्रेजेंटेशन एक बोले फीसर प्रोजेक्शन एफ आई एस ए जी आर साइंटिस्ट चल नाम फीसर तात्पर्य से फीसर प्रोजेक्शन ये खाने तुम्हें शिखते <laughs> 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 लिखे उंडे कन्सेप्टिपोजर ই কনসেপ্ট এই যে কথা তো শেখালাম যে একটা খাপে খাপে মিলছে না তো দিস ইজ কল দা নন সুপার ইম্পোজেবল সুপার ইম্পোজেবল নন সুপার ইম্পোজেবল এটা তো হয়ে গেল কি নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ এই কম্পাউন্ডটার সঙ্গে এই কম্পাউন্ডটা হচ্ছে নন সুপার ইম্পোজেবল उंड मान कम्पाउंड 
कार्बन तो कार्बनिक मान डिसमेट्रिक कार्बन मुझे दीजिए बुजते खुब कष्ट पेड़ ग्रहण कर मोनालिका इंद्री अच्छा बड़ कम्पन आग तुम्हारा बोल भी काउंटिंग कर उंड ढोका डेक्शन डिरेक्शन 
রাইটে ঘোরায় বা লেফটে ঘোরায় এটা আমরা কি কথা আমরা এতদিন পড়েছি যে সব সময় লাইন স্ট্রেট লাইনে চলে এখন বলছি লাইন আবার বেঁকে টেকে একে বেঁকে চলে একদমই তাই চলে মানে সব যদি তাই বলতো আচ্ছা তো সেখানে দেখো যখন এই কম্পাউন্ডটা একটা প্লেন পড়ে লাইট কে রাইট সাইডে ঘোরায় তখন তাকে বলে ডেক্সট্রো তখন তাকে বলে ডেক্সট্রো রোটেটারি এবং তাকে বলে স্মল ডি বা বলে মাইনাস স্মল ডি মানে মাইনাস कार्बन गो এই কার্বনটার সঙ্গে এখানে তাহলে যদি আমি এই কম্পাউন্ডটাকে পনেরো মিনিটের বেশি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই কম্পাউন্ডটা প্লেন লাইটকে ঘোরাবে রাইট সাইডে ঘোরাতে পারে লেফটে ঘোরাতে পারে কিছু দেখে বলতে পারবে না যদি এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু যদি রাইট সাইডে ঘোরায় তখন তাকে বলি আমরা ডেস্ট্রোটারি আর সেখানে লেফটে ঘোরা তখন তাকে বলে লিভো রোটেটারি স্যার মানে কম্পাউন্ডটা ঘুরে না লাইটটা ঘুরে যায় লাইট এর সাথে ঘোরাচ্ছে কম্পাউন্ডটাই ঘোরাচ্ছে ডি এর সাথে লাইটকে ঘোরা रिलेशन आ कैपिटल कारण भाचोमी पढ़ा फालतुरा 
तो सिमेट्रिकल हो जाए
তোমাকে আমি একটু অন্য শেখাই যাতে তোমাকে এসব লিংক করতে পারি একটু এই অপটিক্যালের সঙ্গে আমরা যেরকম করে এখানে ফিসারে তোমাকে আঁকছি তখন থেকে একটা অন্যভাবে আঁকতে পারি তাকে আমরা বলি নিউম্যান প্রজেকশন দেখো একটা কম্পাউন্ড লিখছি আমি সি এইচ থ্রি সিঙ্গেল বোন সি এইচ থ্রি তুমি জানো যে কার্বন তো থ্রি স্পেস থাকে সেখানে এই একটা কার্বনের সঙ্গে এরকম টেট্রা হাইড্রা জিওটি করে থাকে আমি এরকম পড়েছি কিনা বলো মানে একটা কার্বন এরকম টেট্রা হাইড্রা থাকে বাকিগুলোর সঙ্গে কিরকম দেখতে হয় এখানে দেখো তোমাকে আমি দেখাচ্ছি কার্বন দেখো নিয়েছি ভ্যালেন্সি ফোর তাহলে এরকম একটা হাইড্রোজেন জুড়ে দিলাম এরকম একটা হাইড্রোজেন দেখো জুড়ে দিয়েছি এখানে আর আমি এখানটা হাইড্রোজেন জুড়ে দিলাম তার মানে দেখো এই যে তিনটে সি এস টি এখানে বলে এরকম করে ফ্রিডি স্পেসে দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি তো তাহলে দেখো এই যে আমি একটা এই এই ব্ল্যাক কালার হচ্ছে কার্বন দেখো এরকম করে দেখাচ্ছি আর এই এক এইগুলো হাইড্রোজেন লিখেছি আমি এখানে আর এই পাশে একটা ভ্যালেন্সি ওপেন সেখানে একটা কার্বন জুড়ে দিলাম এখানে দেখো তাহলে আমি যে এখানে বর্ষায় দেখো আমার তিনটে হাইড্রোজেন বোস আছে কিন্তু আমি একটা উপরে উঠে আছি তুই যেভাবে দেখো একটা উপরে উঠে আছি মানে একটা মানে এরকম করে থ্রি ডি স্পেস থাকে আবার তাহলে আমার এখানে দুটো কার্বন আমি লিখেছি এখানে আমার তিনটে হাইড্রোজেন সিঙ্গেল ঘুরতে পারে কন্টিনিউসলি আর আমি তোমাকে এ পাশে তিনটে হাইড্রোজেন লাগাচ্ছি দেখো কারণ আমার এখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বোন সি এসটি এখানে আছে তাহলে আমার এই কম্পাউন্ড হলো ইথেন দেখো দেখতে পাচ্ছ এবারে এই সিঙ্গেল বোনটা কিন্তু ঘুরতে পারে থ্রু আউট দা অ্যাক্সিড দেখো ঘুরতে পারছে কারণ কোন রেস্ট্রিকশান নেই তাহলে এই যে কার্বন কার্বন বোনটা আছে আমি এখানে কার্বন কার্বন দিয়ে আঁকছি এখানে কার্বন কার্বন এই বনটা মাঝখানে দুটো ব্ল্যাক এর মধ্যে বনটা আছে আর এই যে একটা হাইড্রোজেন এই একটা হাইড্রোজেন এরকম করে লেখার মানে হচ্ছে এটা থ্রি ডি স্পেসে আছে দেখো আমি যে এখানে এরকম একটা বোর্ডের এখানে লেখে দিই সবগুলো কি বোর্ডের সঙ্গে লেগে আছে দেখো বোর্ডের সঙ্গে লেগে আছে কিছু উপর দিয়ে উঠে আছে থ্রি ডি স্ট্রাকচার এটা তোমার তাহলে দেখো আমি এখানে এই একটা হাইড্রোজেন আমি এরকম করে আরো দুটো হাইড্রোজেন দিলাম তো এই নর্মাল ভাবে লিখেছি কিন্তু এটাকে আমি এবারে নিউম্যান কি করেছে একটু অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ধরো আমি তোমার দিকে তাকাচ্ছি এখানে দেখো তুমি একটু চোখটা একটা বন্ধ করো একটা চোখ বন্ধ করে তুমি একটা কার্বনে তাকিয়ে থাকো দেখো তখন কিরকম দেখতে লাগছে দেখো এই কার এই হাইড্রোজেন সঙ্গে দেখো একটা ওভারল্যাপ করে দেখতে পাচ্ছ পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ না না মানে আমি বলছি এই যে হাইড্রোজেনটা আছে এই হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা তুমি যদি ভালো করে ভাবো যে দেখো এই পেছনে হাইড্রোজেন ওভারল্যাপ করে আছে আর মানে এই কার্বনটা এই কার্বনকে মানে গার্ড করে দিয়েছে তাই না মানে এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ তিনটে হাইড্রোজেন এখানে আছে কিন্তু পেছনে দেখতে তুমি পাচ্ছ না তুমি কিন্তু পেছনে দেখতে পাচ্ছ না দাঁড়াও তোমাদের দিকে আমি করে দেখাচ্ছি এই দেখো দেখতে পাচ্ছ পেছনে গার্ড হয়ে গেছে এখানে তাহলে যেই কার্বনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা তাকে বলছি আমরা ফ্রন্ট কার্বন আর পেছনেরটা হচ্ছে ব্যাক কার্বন আমি ব্যাক কার্বনটাকে এরকম গোল করে দিলাম আর ফ্রন্ট কার্বন এরকম করে লিখলাম এখানে তাহলে এই ফ্রন্ট কার্বনের সঙ্গে তোমার সেখানে তিনটে হাইড্রোজেন সেখানে আছে এরকম করে এই একটা হাইড্রোজেন 
এই একটা হাইড্রোজেন আর এই একটা এরকম বলে আছে তিনটা হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে ফ্রন্ট কার্বন আর এই তিনটা হচ্ছে ব্যাক এই এবারে তুমি যখন দেখছো এরকম করে যে আমার পেছনের কার্বনটা এসে মানে গাড় হয়ে গেছে তখন দেখো এই হাইড্রোজেন গুলো কি তো আছে এখানে ওর পেছনে আছে এর নিচে এর পেছনে একটা এর পেছনে একটা এরকম আছে যেন দেখতে পাচ্ছ না তখন আমরা এই স্ট্রাকচারকে বলছি ইক্লিপস चाहिए मिल कार्बन আমি ঠিক এর পেছনটাই সিএইচ লিখছি এর ঠিক এক্স্যাক্টলি পেছন দিক যেটা একদম ইক্লিপস হয়ে আছে আপনি দেখতে পাচ্ছ না ফ্রন্ট কার্বন দেখতে পাচ্ছ আর ব্যাক কার্বন তুমি দেখতে পাচ্ছ না ইক্লিপস করে সেখানে আছে কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে হয়তো আমি লিখেছি এরকম করে আচ্ছা একে বলছি আমরা ফুললি ইক্লিপস समय मानिकल स्ट्रेन मैं बेपारिंडर ग्रुप आज रिपालसन कर 
তাহলে আমি এখানে কি ঘোরাচ্ছি এখন 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাচ্ছি মানে একটাকে ফিক্স রেখে বাইরে ঘোরাচ্ছি মানে ফ্রন্টটাকে ফিক্স রেখে ব্যাকটাকে ঘোরাচ্ছি বল এইটুকু বুঝতে পেরেছো কি এইটুকু হুম তোমরা বুঝতে পেরেছো এইটুকু স্যার বলছে 60 ডিগ্রি ব্যাপারটা আরেকবার বলুন না তুমি 60 ডিগ্রি ব্যাপারে পরে বলছো এইটুকু বুঝেছো এইটা কি এটা হ্যাঁ স্যার আমি এখন তোমাকে বলছি দেখো যে একটা এই যে সার্কেলটা আছে এইটা কত অ্যাঙ্গেল সব মিলিয়ে আমার 360 360 আছে তো তার মধ্যে দেখো আমি এখানে কতগুলো ভাগে ভাগ করব দেখো এরকম আছে একবার আমি এরকম ঘোরাবো একবার এরকম ঘোরাবো একবার তাহলে দেখো এই একটা পার্টের মধ্যে দুবার ঘুরছে তাহলে এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল 120 আমার পুরো সার্কেলটা হচ্ছে 360 এই পুরোটা হচ্ছে সিস্টেম মানে আমি এর মধ্যে এইটা হচ্ছে 120 এই অ্যাঙ্গেলটা 120 ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা 120 ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা 120 ডিগ্রি আমরা এই 120 আবার হাফ করে ঘোরাচ্ছি কেমন দেখো তাহলে বুঝতে পারবে আমি ঘোরালে বুঝতে পারবে তাহলে আমি এরকম করে কম্পাউন্ডটাকে লিখেছি আমার এখানে ফ্রন্ট কারণ কোনো চেঞ্জ করব না আমি ফ্রন্টটাকে ফিক্স রেখে পেছনটা ঘোরাচ্ছি এরকম করে ফার্স্ট এরকম দেখতে ছিল এখন সেকেন্ড এরকম করে ঘোরালাম ফার্স্ট এরকম দেখতে ছিল এখন আমি এরকম করে ঘোরালাম তাহলে কেমন দেখতে হচ্ছে এখানে দেখো তাহলে এখানে আমার সি এইচ সি আছে ফ্রন্টটা কোনো চেঞ্জ করিনি আমরা পেছনটা ঘোরাচ্ছি এখানে দেখো তাহলে এটা এখানে চলে এলো সি এইচ থ্রি এখানে এটা এইচ এখানে এটা এইচ আমাকে বলো তোমরা এবারে যদি আমি এই বন্ডটা এখন এখানে এখন টেনে দিই তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত সিক্সটি ডিগ্রি कारण क्या ठाकुरनगर चले मैक्सिमाम जीवन शांतर घोरा फुल्ली फुल्ली 
मैं सब समय सर एक बार टॉर्सोनल स्ट्रेंथ एंड ऑर्डर टब बोले तो नहीं तो बोल लाम तो वो सब से तुम्हारा हो जाए सब से बेस फुल लीक्लिस होते वैसी तार पर तुम्हारा पार्सेल लीक्लिस थे तार पर तुम्हारा जो गॉज है तार पर एंटी थे उल्टू डा हवे से करे आमी एक बार डे कंपाउंड लिखी ताना मुझे तो वो इथिलीन ग्लाइकॉल मार्स तो एक्लिप्स एक बना फुल एक्लिप्स है बहुत फुल एक्लिप्स है नाम ले जहाँ ये रखूँ को ना आपने बोली फुल एक्लिप्स देखा ना ओ एच देखा ना एक ता एच देखा ना एक ता एच ठीक इधर नीचे एक ता ओ जी के चो इखाने एक ता ए जी के चो इखाने ए जी हम एक नीचो इधर हम फुल एक्सप्रेस चलो ये बादे तुम ये क्या सिक्सटी दी घुल घोड़ा ले आने तो दूसरों स्टार्ट से नहीं आगे बिच्छी आगे मोना इखाने हमी ओ जी लिखे ची 
আমার এখানে একটা ওই চলে এসেছে আর এখানে একটা এইচ এখানে একটা এইচ এটা হচ্ছে বস ফর কিন্তু এখানে এক্সেপশনালি কি হয় দেখো এই বস ফর্মটা অনেক বেশি স্টেবল হয় অ্যান্টি থেকে আমার অ্যান্টি ফর্মটা কেমন হবে আগলে আমি পুরো তাহলে আসছি না এখন যে এখানে ওইচ এই অপোজিটে ওইচ এখানে এই এখানে একটা এক্সেপশনাল কেস তো এই কম্পাউন্ডে নয় তোমাকে আমি বলে দিছি কোন কোন কম্পাউন্ডে এক্সেপশন হবে এটা হচ্ছে অ্যান্টি আমরা এখানে এঁকেছি ফুললি ক্লিস্ড গড আর অ্যান্টি এদের মধ্যে কি হবে বলতে পারবে এখানে যে গজ ফর্মটা আছে এইটা এদের মধ্যে সবচাইতে মোস্ট স্টেবল হবে কেন কিনা এখানে এই দুটো পাশাপাশি চলে এসছে বলে এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে এই এইচ এর সঙ্গে এর হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে সো দ্যাটস ওয়াই গজ ফর্ম ইন মোস্ট স্টেবল যেখানে অ্যান্টিতে কিন্তু হিন্ডারেন্স কম কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ডিং তো হচ্ছে না মানে যে সমস্ত গস্ট্রাকচারে পাঁচ পাঁচ গ্রুপের মধ্যে হার্ডেন বন্ডিং হবে সেক্ষেত্রে গস্টা বেশি স্টেবেল এটাই এক্সেপশন লিখে নাও যে কেন এখানে এই কম্পাউন্ড এটা ধরো সেখানে আমার এরকম একটা কম্পাউন্ড আছে সেখানে আমার ওই আছে আর এখানে একটা আমি এফ দিলাম ধরো এখানে এফ আছে সেখানেও কিন্তু গজটা বেশি স্টেবল কারণ এফ এর সঙ্গে এখানে এইচ এর হার্ডেজ বন্ডিং হয় তারপরে <laughs> 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 স্যার এমনি জেনারেল কেসে টর্সোনাল স্ট্রেন্থ পার্শিয়ালি ইক্লিপস এর বেশি হবে নাকি স্কিউ এর বেশি হবে তুমি মোনালিকে কেন বুঝছ না নরমাল জিনিসটা তুমি সিম্পল ভাবে বুঝে নাও সবচেয়ে বেশি নরমাল কন্ডিশনে ফুললি ইক্লিপস তে সবচেয়ে আনস্টেবল হয় নরমাল কন্ডিশন নরমাল গুলো তাই সেখানে সবচেয়ে বেশি বেশি টর্সোনাল স্ট্রেন্থ থাকে সবচেয়ে হ্যাঁ 
স্টেবিলিটি আর স্ট্রেংথ দুটো অপোজিট হবে ওয়ান হ্যাঁ তাই হচ্ছে কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা এই স্ট্রেংথটাকে ওভার মানে ওভারকাম করে দিয়েছে এই ক্ষেত্রে গস স্ট্রাকচারে ইথিলিন গ্লাইকোলে বা এরকম কম্পাউন্ডে মানে এখানে কিন্তু গস স্ট্রাকচারে কিন্তু ক্রস কনসেন্ট্রেটটা আছে কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং এফেক্টটা ওটাকে ওভারকাম করে দিয়েছে क्षेत्र बोलो बुजतेशन लोके মানে ওই জেলের মধ্যে ছোট করে ঢুকি রেখে দিছে এর মধ্যে তে লোকটা কি হয় চেপে চুপে করে বসে আছে এখানে কষ্ট করে সে ছড়া পেয়ে কি করে বাইরে বেরিয়ে সব লোক মেরে দেবে তাই না তো তো দাই দাই পাওয়া তাই না তো কি গো তোমার কিছু বলতে বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এই কম্পাউন্ডটা ভীষণ রিঅ্যাকটিভ কম সাইক্লোপ্রোপেন थियोरि এটা হেডিং দা বিয়ারস অ্যাঙ্গেলস্টেইন থিওরি সেখানে বলেছে যে কতটা আমার এফেক্ট কতটা হওয়া উচিত ছিল বাস্তবে কতটা হচ্ছে বাই হাফ এটা ওই থিওরিতে বলেছে কতটা হওয়া উচিত ছিল কতটা বাস্তবে হচ্ছে বাই হাফ তাহলে এটা হচ্ছে তোমার फोर 
जीवन मान तुम्हें मान मध्य कम थे हाइड्रोजन गुजर डिफारे मोस्ट 
मारामारि जे रखे बाकी सब कारण आगे मत झड़ाझाटी सब पासी बस क्वेश्चन तो देव तुम देखो समस्या हाइड्रोजेन इंट्रेक्शन देखो छोड़ मोटर दिए मुरगी लोक गला मोटर बुझ चिकेन दोकने नंबर दिल 
তোমাকে এই চারটি যে ফর্ম মানে দেখালাম তুমি এখানে এনার্জি ভরে ডায়াগ্রাম করে আঁকো আঁকো তোকে পারি আমি তুমি নিজেও আঁকতে পারবে আমি বলে দিলে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি এদের মধ্যে দেখো স্টেবিলিটি অর্ডার কেমন করে হবে সবচেয়ে কোনটা বেশি স্টেবল আগে বলো সবচেয়ে ওয়ান খুব বেশি স্টেবল তারপর হচ্ছে ফোর ঠিক আছে সবচেয়ে ওয়ানটা বেশি স্টেবল তারপরে ফোরটা টু ইস ফোরটা কিন্তু অনেক কম রিপালসার কারণ দেখো এখানে আমার রিপালসার হচ্ছিল ফ্ল্যাগ পোলের মধ্যে আমি এই দুটো ফ্ল্যাগ পোল কে ধরে একটা ফ্ল্যাগ এদিকে আর একটা ফ্ল্যাগ অন্যদিকে করে দিয়েছিল তুমি তখন অন্যদিকে চলে যাবে অবস্থা নেই তাহলে তারপরে ফোর হয়েছে তারপরে তো হচ্ছে বোর্ড ফর্মটা আর তারপরে হাফ চেয়ার ফর্ম হাফ চেয়ারটা তো পুরোপুরি ওই রকমই আছে সাইলেন্স এর মধ্যে দিয়ে আছে এই হচ্ছে স্টেবিলিটি অর্ডার মানে তো এইটুকুই জানতে হবে আর কিছু নয় আমার বোর্ডে যেটুকু লেখা আছে এইটুকুই জানতে হবে কিছু জানতে হবে যা বললাম গ্রাফটা কি যে তোমাকে যে গ্রাফ অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম এই যে গ্রাফটা কিছুই নয় গো তুমি অ্যারেঞ্জমেন্টটা করবে কোনটা বেসিস ছিল কোনটা কনস্ট্যান্ট এনার্জি ডায়াগ্রাম করবে গ্রাফ মানে এনার্জি সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে মানে ধরো সবচেয়ে তোমার এটা হচ্ছে কম স্টেবল আছে তার এরকম বাড়ালে এরকম করলে এরকম করলে এরকম করলে মানে সবচেয়ে তোমার চেয়ার ফর্ম এটা হচ্ছে হাফ চেয়ার ফর্ম এই দুটো পয়েন্টে আছে এরকম হচ্ছে তোমার কি তুই এটা তোমার টুইস্ট বোর্ড ফর্ম এটা চেয়ার ফর্ম নাম্বারই করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে তোমার নাম্বার কি আছে এটা নাম্বার 1 এরও নাম্বার 1 আমি আলটিমেটলি ঘুরে এসেছি মানে এরকম যে গ্রাফ পেয়ে গেছি না আলটিমেটলি আমরা ঘুরছি আমরা আমরা চেয়ার ফর্মে ঘোরাচ্ছি ধীরে ধীরে আসছি তারপর এটা এটা কি আছে এটা হাফ এটা হচ্ছে হাফ চেয়ার নাম্বার 2 তারপরে টুইস্ট বোর্ড এইটা তারপরে এটা তোমার হাফ চেয়ার ওটা চেয়ার ফর্ম এরকম ডায়াগ্রামটা হয় जगह कार्बन उल्टे তে নিচে যে হাইড্রোজেনটা ছিল ওটা উপরে চলে আসলে কোনো প্রবলেম হবে না মানে ওটা রিপালস করবে না না কোনো প্রবলেম নেই খাতায় লিখে নাও बुझेना 
আমি তোমাকে হাইব্রিডাইজেশনের এ তোমার আমি তোমাকে আইসোমারে কিছু ফর্মুলা পাঠিয়ে দেব এই আইসোমারে যাবেন আর কিছু কোশ্চেন পাঠিয়ে দেব বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে আর বাড়িতে বই থেকে পড়বে ঠিক আছে 